assalamu alaikum namaste dear students today we are going to talk about deviant bryophyta aaj hum is lecture mein cover karenge deviant bryophyta dear students bryophyta non vascular plants ko kehte hain jinme xylem aur phloem nahi paaye jate inme xylem aur phloem kyun nahi hote iski wajah ye hai ki they are very short plants inki size bahut choti hoti hai दे आर जस्ट टू सेंटीमीटर टू ट्वेंटी सेंटीमीटर टॉल तो जैसा कि इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो इनको जायलम और फिलोम की नीड नहीं होती और ये सबस्टेंसिस को मूव करते हैं आसमोसिस के थ्रू और डिफियन के थ्रू नाउ डिवियन ब्रायोफाइटा इट कम्स फ्राम ग्रीक वर्ड द वर्ड ब्रायोफाइटा कम्स फ्राम ग्रीक लैंग्वेज ब्रायोन ब्रायन मीन्स मॉस दिस इज द फोटोग्राफ शोइंग मॉस प्लांट ये बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं और लैंड प्लांट हैं लैंड पे पाए जाते हैं द वर्ड ब्रायोफाइट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर मॉसेस हॉर्न वर्ड्स एंड लेवर वर्ड्स सो मॉस इज अ ब्रायोफाइट लेवर वर्ड इज अ ब्रायोफाइट एंड हॉर्न वर्ड इज अ ब्रायोफाइट सिर्फ मॉसेस को ब्रायोफाइट नहीं कहा जाता क्योंकि इसके तीन ग्रुप्स हैं लेवर वर्ड्स हॉर्न वर्ड्स एंड मॉसेस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लांट कब अपीयर हुए वेन डिड ब्रायोफाइट्स फर्स्ट अपीयर डियर स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स अपीयर अबाउट 450 मिलियन इयर्स अगो इन विच पीरियड इन द ऑर्डोविसियन पीरियड और सबसे पहले जो ब्रायोफाइट अपीयर हुए डियर स्टूडेंट्स वो लेबर वर्ड्स थे एंड रिमेंबर ब्रायोफाइडा आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स दे मूव्ड फ्रॉम वाटर ऑन टू द लैंड इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस प्लांट्स कहा जाता है इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस प्लांट कहा जाता है ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल साइज बहुत छोटी होती है नॉन वस्क्यूलर लैंड प्लांट्स दैट रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन डी स्टूडेंट्स जैसा कि ये लैंड पे पाए जाते हैं मगर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रेन वाटर एक्सटर्नल वाटर की इनको नीड होती है जिसकी वजह से इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स दे डू नॉट हैव जायलम एंड फ्लोएम सो दे डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू जायलम एंड फ्लोएम क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है and they move substances through plant body by which process osmosis and diffusion these are terrestrial plants found on land but require external water rain water to reproduce or for their fertilization hence they are called amphibians of plant kingdom inko plant kingdom ka amphibians is wajah se kaha jata hai land pe paaye jate hain magar fertilization ke liye water required hota hai there are three main types of bryophytes kaun se lever buds mosses and horn buds this is the diagram showing lever buds lever bud ki body thallus like hoti hai thalloid thallus is a body not divided into root stem and leaf थेलस लाइक इनकी बॉडी होती है लेबर वर्ड्स की एंड दिस इज द फोटोग्राफ और पिक्चर शोइंग मॉसेस डी एस्टूडेंट्स मॉसेस की बॉडी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लीफ नहीं होते लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये ट्यू लीव्स इस वजह से नहीं है क्योंकि इनमें जायलम और फिलोम नहीं होता और ये इनके कैप्सूल्स हैं स्पोर एंजिया जिससे ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस इज पिक्चर शोइंग हॉर्न वर्ड्स दे हैव sporangia looks like horns they have sporangia looks like horns of animal that is why they are called horn birds to so, liver birds horn birds or mosses ye teen groups hain bryophytes ke jaisa ki maine aapko bataya inki size bahut choti hoti hai bryophytes are small plants 2 cm to 20 cm tall jiski wajah se inme supportive tissues bhi nahi paaye jate aur xylem aur phloem bhi nahi paaye jate their body is either thalloid thallus like not divided into root stem and leaf or in the form of leafy shoot mosses mein leafy shoot like body hoti hai with not a stem but stem like not leaves but leaf like structures 
तो ये भी हम डिफाइन करेंगे कि इनको स्टेम लाइक -like क्यों कहा जाता है और लीफ लाइक -like क्यों कहा जाता है दिस इज लिवर वर्ड थेलोइड बॉडी नॉट डिवाइडेड इन टू रूट स्टेम एंड लीफ बट हियर यू सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉस एंड दिस इज लीफी शूट अब यहां पे देखिए ये उनका कैप्सूल है स्पोर जिससे ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड द कैप्सूल इज सपोर्टेड बाय स्टॉक और यहां पे देखिए इट इज नॉट स्टेम बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और यहां पे देखिए इट इज नॉट लीफ इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो इनको ट्रू स्टेम क्यों नहीं कहा जाता इसको ट्रू लीफ नहीं कहा जाता बल्कि स्टेम लाइक क्यों कहा जाता है और लीफ लाइक क्यों कहा जाता है दिस इज द आंसर इन ब्रायोफाइटा ऑर्गन्स आर रिफर्ड टू एज लीफ लाइक नॉट लीफ लीफ लाइक नॉट स्टेम स्टेम लाइक एंड नॉट ट्रू लीफ एंड नॉट ट्रू स्टेम बिकॉज दे लेक वस्क्यूलर टिश्यूज क्योंकि डी एस स्टूडेंट्स ट्रू लीव में वस्क्यूलर टिश्यूज पाए जाते हैं ट्रू स्टेम में भी वस्क्यूलर टिश्यूज पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनको ट्रू लीव नहीं कहा जाता ट्रू स्टेम भी नहीं कहा जाता स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है अच्छा डियर स्टूडेंट्स इनमें रूट्स नहीं पाए जाते रूट्स की जगह पे राइजॉइड्स होते हैं द वर्ड राइजॉइड मींस रूट लाइक स्ट्रक्चर तो रूट्स का फंक्शन राइजॉइड्स परफॉर्म करते हैं दे हैव राइजॉइड्स इन स्टेड ऑफ रूट्स दे हैव राइजॉइड्स इन स्टेड ऑफ रूट्स व्हिच हेल्प द प्लांट टू एंकर एंकर मीन्स टू फिक्स टू द सरफेस देखिए ये एक मॉस प्लांट है और यहाँ पर देखिए फ्लामेंटस स्ट्रक्चर्स राइजॉइड्स नॉट रूट्स द वर्ड राइजॉइड मीन्स रूट लाइक इन अपियरेंस तो ये रूट की तरह काम करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फिक्सेशन में हेल्प करते हैं द डोमिनट जनरेशन इन ब्रायोफाइडा इज गैमेटो फाइट अच्छा अब हम डोमिनट जनरेशन को डिफाइन करेंगे डी एसूडेंट्स डोमिनट जनरेशन ऐसे जनरेशन को कहा जाता है जो कि लॉन्ग लिम्ड भी हो और फोटोसिंथेटिक भी हो फ्री लिविंग हो तो ब्रायोफाइडा में डोमिनेंट जनरेशन कौन सा होता है गैमेटोफाइट द प्लांट दैट प्रोड्यूस गैमेट्स डोमिनेंट जनरेशन किसको कहा जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक हो मींस कैपेबल ऑफ फ्री लिविंग एंड लॉन्ग लिव्ड जो कि लाइफ साइकिल का लॉन्गर पोर्शन ऑक्यूपाई करता हो सो व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट जनरेशन डोमिनेंट जनरेशन इज द जनरेशन दैट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ लाइफ साइकिल तो फिर इनका रिड्यूस जनरेशन कौन सा होगा स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइडा इज रिड्यूस जनरेशन अब देखिए रिड्यूस जनरेशन किसको कहा जाता है वट डू यू मीन बाय रिड्यूस जनरेशन नॉन फोटोसिंथेटिक ऐसा जनरेशन जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हो इनकेपेबल ऑफ फ्री लिविंग जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो एंड शॉर्ट लिव्ड मीन्स ऑक्यूपाइज शॉर्ट पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल तो याद रखिएगा लाइफ साइकिल के दो फेजेज होते हैं उसमें डोमिनेंट फेज उसको कहा जाता है जो कि लॉन्ग लिव्ड भी हो फोटोसिंथेटिक भी हो और रिड्यूस किसको कहा जाता है जो नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो और शॉर्ट लिव्ड भी हो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट जनरेशन एंड रिड्यूस जनरेशन नाउ देर डोमिनेंट गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स विद इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल गैमेटेंजिया डी स्टूडेंट्स दो टर्म्स याद रखिएगा गैमेट एंजिया आर द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस गैमेट्स एंड स्पोर एंजिया आर द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस स्पोर्स गैमेट एंजिया से गैमेट्स पैदा होते हैं और स्पोर एंजिया से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं सो देयर रिप्रोडक्टिव आर्गन गैमिट प्रोड्यूसिंग आर्गन आर गैमेट एंजिया डी स्टूडेंट्स दीज आर द एंथ्रीडिया विच प्रोड्यूस बाय फ्लेजिलेटेड स्पर्म्स एंथ्रीडियम मेल गैमेटेंजियम प्रोड्यूस बाय फिलेजीलेटेड स्पम्स दिस इज फिलेजीलेटेड स्पम जैसा कि आप देख रहे हो इसके स्पम्स पे फिलेजिला पाए जाते हैं जिसकी वजह से वाटर रिक्वायर्ड होता है फिलेजीलेटेड स्पम्स के नॉट स्वेम विदाउट वाटर एंड हियर यू सी देर इज अ लेयर ऑफ जैकेट सेल्स इसके ऊपर एक सेल्स का लेयर पाया जाता है जैकेट सेल्स जो कि स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं सो एंथ्रीडी आर मेल गैमेटेंजिया एंड दिस इज द डायग्राम शोइंग आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटेंजियम इट प्रोड्यूस एन एग तो आर्चिगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट से जो कि फीमेल गैमिट एक पैदा करते हैं मेल गैमेटेंजिया आर एंथ्रीडिया एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर आर्चिगोनिया एंथ्रीडियम प्रोड्यूस फिलेजिलेटेड स्पम वाइल फीमेल आर्चिगोनियम कंटेंट्स वन एक अब हम आते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की तरफ 
फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन आर्चिकोनियम इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखिए कैसे देखिए दिस इज द डायग्राम शोइंग आर्चिकोनियम आर्चिकोनियम का ये नेक पोर्शन है जिससे बायोफिलेजीटेड स्पॉम एंटर होते हैं आर्चिगोनियम में एंड द पोर्शन ऑफ द आर्चिगोनियम दैट कंटेन्स एन एग इस कॉल्ड वेंटर वेंटर ऐसे पोर्शन को कहा जाता है जिसमें एक प्रेजेंट होता है फिलेजीटेड स्पॉम स्विम्स थ्रू द नेक तो इसके लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है वो बरसात का पानी होता है रेन वाटर ड्रॉप्स थ्रू द मीडियम ऑफ रेन वाटर फिलेजीटेड स्पॉम्स मूव थ्रू द नेक ऑफ आर्चिगोनियम and one of the sperm fuses with the egg this process is called fertilization and the zygote is formed to zygote archegonium ke andar banta hai jiski wajah se inme internal fertilization hoti hai zygote develops into embryo within the archegonium aur ye zygote embryo mein convert ho jata hai so dear students today we have covered division bryophyta tomorrow we will discuss the late adaptations of bryophyta thank you dear students